Na gut. Ich glaube, es wird Zeit zu schlafen. Ein letztes Mal. Ark, hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. In Kristall galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwinden. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Arg, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin alles Gute. Ark fährt in einen tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel. Und schwebe über die Erde. Frei. Das war's für Terranigma. Der letzte große Traum von Ark. Frei wie ein Vogel. Durch die Welt. Es ist so schön, wie es gleichzeitig traurig ist. Das ist... <lacht> ja soll man noch großartig sagen. Das Spiel ist herzzerreißend und ewig emotional und äh, wunderschön einfach nur. Tja, viele Credits, viele wunderbare Leute, die das Spiel designt haben und das Großartiges geschaffen haben. Tja, Terranigma, eines der letzten großen Spiele für Super Nintendo. Ich lege jetzt meinen Controller aus der Hand und ja, lausche natürlich noch der schönen Musik. Freie Fläche, Freiheit, Züge oder Schienen besser gesagt. Da kommt der Zug. Ja, ja das war's mit Terranigma. Durch. Hätte ich das auch geschafft, sage ich mal. Mal wieder ein Spiel beendet, sage ich mal, nach längerem. Ja. Was kommt als nächstes? Ja, ähm, 
Erstmal Roadrunner. Werde ich jetzt fertig machen. Da stehe ich ja auch nicht mehr so weit vom Finale. Weg. Ähm. Ja, also wie gesagt, das geht natürlich jetzt nur für aktuelle. Wenn ihr jetzt im Jahr das Video hier guckt, dann ist es natürlich nicht mehr aktuell. Aber, ja. Wie gesagt, aktuell läuft dann noch Roadrunner. Und das werde ich jetzt erstmal fertig machen. Wie es mit <lacht> Wild Arms und Breath of Fire 4 aussieht, ja. Da weiß ich noch nicht, was ich damit anstellen soll, ehrlich gesagt. Ich denke mal, Breath of Fire werde ich weiterhin erstmal auf Eis legen. Also ich werde es nicht löschen, aber ich werde es erstmal nicht großartig weiterführen. Oh, über den Wolken. Und ein etwas seltsam aussehendes Flugzeug, wie ich finde. Da flackert irgendwas hinten sehr, sehr eigenartig am Flugzeug. Ja, äh, wo war ich? Genau, Terranik... äh, Breath of Fire. Breath of Fire ist geklärt, so White Arms, ja. Hm, da muss ich erstmal selber gucken, wo ich da war. Da muss ich erstmal durchfinden wieder. Außerdem muss ich gucken, ob meine CD noch funktioniert, denn... Ja, ich hatte hier mehr oder weniger eine Party, sag ich mal, und da ist etwas drüber gelaufen über die CD. Über mehrere CDs natürlich, die lag nur dazwischen gerade. Und da muss ich mal gucken, ob das Ding noch funktioniert. Ich hoffe es doch. Wenn nicht, dann ja, dann kann ich es nicht, nicht ändern. Aber keine Angst, es ist jetzt nicht so, dass ich nichts weiter in Aussicht habe. Ich habe jetzt schon wieder was geplant und vielleicht wird es sogar einige Freunde der Nacht meiner Fans oder was auch immer. Vielleicht wird es einige freuen. Was als nächstes kommen wird, das wird natürlich noch dauern, da ich jetzt ewig lange hier Terranik mal gespielt habe noch. Ich glaube, zwei Stunden habe ich jetzt noch aufgenommen. Beziehungsweise habe ich jetzt, ich glaube, ich habe kurz vor 8 Uhr angefangen. Und das ist jetzt gleich halb elf abends. Also ich habe, halb, ich glaube, kurz vor 8 Uhr angefangen, wie gesagt. Und letztes ist halb elf gleich in zwei Minuten. Ähm, ja, es, erstens dauert ewig, das wieder zu rendern. Und zweitens brauche ich noch, oh, viele Städte, brauche ich noch, bis das alles hochgeladen ist. Da ich ja meist ein Video am Tag hochlade, ähm, ja, liegt ganz einfach daran, dass nicht so viele Leute momentan gucken anscheinend. Beziehungsweise ich halt nicht so viele Views habe, deswegen ja, nur am Tag ein Video hochlade, damit, weil wenn ich, ich gehe davon aus, wenn ich zwei hochlade pro Tag momentan, dann wird das erste, was ich hochgeladen habe, untergehen. Deswegen kommt momentan nur ein Video am Tag. Ja, Rufe ich gleich mal zu auf, guckt mehr, gibt's auch mehr. Ganz andere Kiste. Gut, bin ich vielleicht selber mit dran schuld, dass ich so ewig lange viele Pausen gemacht habe, aber... Tja, es ging nun mal nicht anders teilweise. Man hat ja auch noch mal was anderes vor, tut mir ja leid. Auf jeden Fall wird das nächste Spiel mal wieder was, also neben Roadrunner... Uh, das war knapp. Äh, neben Roadrunner wird wieder was... Was... Ähm nicht so viele gemacht haben wie Terranigma jetzt. Terranigma gibt es ja schon ewig viele Spiele auf YouTube von Let's Plays halt. Und ich muss sagen, das nächste Spiel habe ich glaube ich noch überhaupt nicht gesehen auf YouTube. In Deutsch, jedenfalls. Das war einfach Roadrunner die Idee, es gab noch kein deutsches Spiel davon, also mache ich es einfach mal. Es wird jetzt beim nächsten Spiel auch wieder der Fall sein. Ich werde nochmal gucken, aber es wird mich nicht daran hindern, es trotzdem zu spielen. Tja, die Musik wird ruhiger und leiser. Friedlicher, möchte man fast sagen. Man merkt, dass es ja, aufs Ende zugeht. 1996, ein Jahr, oder vielleicht sogar schon im Jahr, wo das N64 rauskam und die Playstation. Der Vogel ist gelandet. Wir befinden uns in Stockholm, in der Oberwelt, bei Melina, der Oberwelt Melina, zu Hause. Es klopft an der Tür. Ich komme, sagt sie. Hm, wer kann das sein? Es ist doch schon nach Mitternacht. Wer... wer ist da? 
fragt sie und öffnet die Tür. Tja, bei der Szene lässt es mich immer Gänsehaut bekommen. Es ist viel für Spekulation da. Aber ich denke, jeder kann sich das denken, was passiert oder was geschehen ist. Das Ende. Schluss, aus und vorbei. Das war Terranigma von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dann.